ദർശനം ചെയ്തു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഇപ്രകാരം ഒരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഇപ്രകാരം ഒരു സമയം നൽകിയതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ അന്യഭാഷ ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സന്ധിയിൽ ഞാനും പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കാളിയായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച കുറച്ച് വചനങ്ങളെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സദൃശ്യവാക്യം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം പ്രോ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് അതിൽ ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നേരുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് പ്രസാദം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് പ്രസാദം അതാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം നേരുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ഇതിനോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കാരണം പ്രായം ചെന്ന പലരുടെയും ശബ്ദമാണ് അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ഈ സമയം കേൾക്കുവാൻ ഇരയായി തീർന്നത് യൗവനക്കാരുണ്ട് പ്രായം ചെന്നവരുണ്ട് ഇതിനോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നേരുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് പ്രസാദം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നീതിമാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന അവൻ കേൾക്കുന്നു ഒന്ന് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവിന് വളരെ പ്രസാദം നാം നേരോടെ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവ വഴികളിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ സങ്കീർത്തനം ഒന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെ പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിയിരിക്കാതെ യഹോവിയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് യഹോവിയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന യുനോ അങ്ങനെയൊരു നേരുള്ള നേരുള്ളൊരു വ്യക്തി ജീവിതം ആ വ്യക്തി ജീവിതം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് ഒന്ന് പ്രസാദമാണ് രണ്ട് ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അഷുറൻസ് ആണ് ദൈവം നൽകുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രസാദകരമാണ് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യുനോ വളരെ മണിക്കൂറുകൾ അവർ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് പലർക്കും ഒരു ചിന്തയുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണോ ഇനിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഒരു ക്ലിയറായ ഒരു ഉത്തരമാണ് നേരുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണ് അതുപോലെ നീതിമാനുടെ പ്രാർത്ഥന അവൻ കേൾക്കുന്നു നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു യഹോവ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാകുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താ നേരുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണ് മറ്റൊന്ന് നീതിമാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവം പറയുന്നു സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന യഹോ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും അപ്പോൾ ദൈവ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തിന് നമുക്ക് ഭാരപ്പെടേണ്ടുന്നതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം നാലിൻ്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിനും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തോടെ അറിയിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തോടെ അറിയിക്കുക കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവം തന്ന വചനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാൽ യുനോ ആ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി എന്നെ ദൈവം യുനോ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴയ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു തന്നെ യഹോവ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും കാരണം ഒന്ന് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു മുറിയുടെ കോണറിൽ പോയിരുന്ന് ആരും അറിയാതെ ആരും കാണാതെ ഇനി ഒരു പായിട്ട് അല്പസമയം ദിവസനിധി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി യാമങ്ങളിൽ ആരും കാണാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇനിയോ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ ദൈവജനെടുത്ത് വായിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അവന് ഏവർക്കും ആ സമയത്ത് എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക ഈ ദൈവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എ
കൃത്യമായി അവൻ്റെ മുഖമൊന്ന് കാണുവാൻ അവനെ ഒന്ന് അന്യഭവിക്കുവാൻ അവനെ രുചിച്ചെറിയുവാൻ ആ ഇനോ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനോ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സി ദറ്റ് ദ ലോഡ് ഈസ് ഗുഡ് ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുവാൻ ആ രുചിച്ചെറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോ ദൈവ സമീപസ്ഥ സമീപത്തുള്ളൊരു വ്യക്തി നമുക്ക് രുചിച്ചറിയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്യഭവിപ്പാൻ തക്കവാണ് ഇടയത്തിൽ നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ളൊരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭക്ഷണമായിരിക്കാം ഒരു നല്ല ചായ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമീ ആ സാമീപ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആ വ്യക്തി നമ്മളിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മിസ്സ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഓ ആ വ്യക്തി നമ്മളെ വിട്ടൊന്ന് മാറിപ്പോയല്ലോ ഇവൻ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ വിട്ടുപോയ വേദനയുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരു വേദനയുണ്ട് അവരെ ആദ്യമായി സ്കൂളിൽ വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വലുതായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഉപരിപഠനത്തിനായി നമുക്ക് ആ വേദന എത്ര വലുതാണ് ആ കുഞ്ഞിനുള്ള വേദന അല്ലെങ്കിൽ ആ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള വേദന ഇവന് ആ സാമീപ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇവന് ഒരു പക്ഷേ ആ മാതാപിതാക്കൾ സംസാരിച്ചിട്ടല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളധികം സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അവരുടെ ആ സാമീപ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇവന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ദൈവം തന്നെ സത്യമായി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏത് നിമിഷവും ദൈവ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഇടയത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നാം ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു പറയുവാൻ ഇടയത്തുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടിയുണ്ട് പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മളോട് കൂടെയുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ ഇന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു ആ വ്യക്തി എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ ഇനോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട മറിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യം ആ സാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു യഹോവ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാകുന്നു അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവൻ സാധിപ്പിക്കും അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കും യുനോ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നാം ദൈവിക ഭക്തിയിലാണ് വളരുന്നത് ആ ദൈവഭക്തി യുനോ ആ ദൈവഭക്തിയിൽ നാം തുടരുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവൻ സാധിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുക ആ ദൈവിക ഭക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദൈവം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഭക്തി അത് ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു മനുഷ്യന് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിന് അത് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവിക ഭക്തിയോടുകൂടെ ആ ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹം അവൻ സാധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അവൻ അവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവൻ സാധിപ്പിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് എസ്തേറിനോട് ഇനോ എസ്തേർ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം എസ്തേറും മോർദ്ദക്കായും ഉപവസിച്ചു എസ്തേർ അഹേശ്വര്യോസിൻ്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് നിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ത് അല്ലേ എസ്തേറിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നിൻ്റെ ആ ആവശ്യം എന്താണ് നിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും തരാം ഇനോ ആ ഒരു നിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എസ്തേർ ദൈവ ആ രാജസന്നിധിയിലേക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്ന ശേഷം രാജ്യസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവഭക്തിയുള്ള ആ എസ്തേറിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ അത് എന്താണ് നടത്തി കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തിന് ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരിയെ അധികാരിയോട് ദൈവം സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് നടത്തി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ആരെയോ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് ചില അധികാരികളുടെ വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇനോ ഭരണമണ്ഡലത്തിലുള്ള വർ അനങ്ങേണ്ടുന്നതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഉന്നതർ അനങ്ങേണ്ടുന്നതായിരിക്കാം ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയത്തിന്മേൽ ദൈവം പറയുന്നതാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവൻ സാധിപ്പിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കും ഇനോ ഒന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു
ഭക്തർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹത്തെ ദൈവം യുനോ സാധിപ്പിക്കുകയാണ് പത്രോസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം പത്രോസിൻ്റെ അകത്തുമുണ്ട് യുനോ യേശുവിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ആത്മ മണവാളിന് വേണ്ടി അധികം പ്രയോജനപ്പെടണം അധികം അനേകരോട് സംസാരിക്കണം ഒരു കാലത്ത് താൻ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് ഒരു കാലത്ത് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയുള്ള ജീവിതം യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുവാനുള്ളതല്ല ഇനിയുള്ള ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണം യുനോ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവൻ സാധിപ്പിക്കും അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നിലവിളികൾ ഒരു ഒരു മനുഷ്യർ കേൾക്കുന്ന നിലവിളികളല്ലായിരിക്കാം യുനോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നരക്കങ്ങളുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നിലവിളികളുണ്ട് യുനോ മനുഷ്യൻ വായുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന നിലവിളി വ്യത്യസ്തമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ നിലവിളി ഹൃദയത്തിൻ്റെ നരക്കത്തിലുള്ള നിലവിളികൾ യുനോ പത്രോസിന് തൻ്റെ നാല് ചുറ്റും യുനോ ആ സേ യുനോ മീൻസ് കാവൽക്കാരുണ്ട് യുനോ പതിനാറ് പട്ടാളക്കാർ അവൻ്റെ നാല് ചുറ്റുമായി നിൽപ്പുണ്ട് യുനോ അവന് നിലവിളിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിലവിളി അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നിലവിളി അത് ദൈവം കേൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നമുക്ക് രക്ഷ വേണ്ടുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നമുക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഈ വിഷയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രതിസന്ധിയുള്ള വിഷയമാണ് യുനോ ചില വ്യക്തികൾ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം തകർക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഇനി ആ കുടുംബജീവിതം ഒന്ന് ഒന്നിക്കപ്പെടണം യുനോ ചിലവർ കടഭാരത്തിലാണ് അവർക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ചിലർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലാണ് അവർക്കൊന്ന് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം യുനോ എങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനൊരു മാർഗം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക മറുപടി വേണം ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അവനെ അവർ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവൻ സാധിപ്പിക്കും അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് യുനോ പലപ്പോഴും നാം ഒരു പക്ഷേ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് യുനോ ചിലരെല്ലാം ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു യുനോ പല വാഹനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നാം കാൽനടയെ നടന്നു പോകുന്നവരാണ് യുനോ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിലവിളിയുണ്ട് ഒരാളും കേൾക്കാത്ത നിലവിളി ഒരു വ്യക്തിയും അറിയാത്ത നം കാൽനടയെ നടക്കുമ്പോൾ യുനോ കൊച്ചു നാളെ മുതൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും യുനോ തെരുവീതികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഗലികളിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു യുനോ ഇടവഴികളിൽ യുനോ അല്ലെങ്കിൽ യുനോ പർവ്വതങ്ങളിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ താഴ്വരകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ കോളേജുകളിൽ സ്കൂളുകളിൽ ദൈവവചനമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ യുനോ എല്ലായിടത്തും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകണം യുനോ ഒരു നിലവിളിയുണ്ട് ഒരു 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 വലിയ നിലവിളി ഇന്നും യുനോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു നിലവിളിയുണ്ട് കർത്താവെ ജനം വിടുവിക്കപ്പെടണം നമ്മെ അറിയുന്ന ഒരു കൊച്ചുകൂട്ടം നാം അറിയുന്ന ഒരു കൊച്ചുകൂട്ടം എന്നാൽ നാം അറിയാം ഒരു വലിയ കൂട്ടം യുനോ നമ്മെ അറിയാത്ത ഒരു വലിയ കൂട്ടം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് യുനോ നാം കാണുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ കാണുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നാം അറിയുന്നവർ നമ്മെ അറിയുന്നവർ അതൊരു കൊച്ചു കൂട്ടമായിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായി ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു വളരെ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയാം വളരെ നിസ്സാര ഗതിയിലതായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം കർത്താവിനെ അറിയാത്തവർ നാം അറിയാത്തവർ നമ്മെ അറിയാത്തവർ അന്യജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടും ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞ അനേക ജീവിതങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായും ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്തുള്ളൊരു നിലവിളി ഒരു യുനോ മറ്റാരും കേൾക്കാത്ത നിലവിളി മറ്റാരും അറിയാത്ത ഒരു നിലവിളി യുനോ അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ എല്ലാ സമയം അവർ നിലവിളിച്ചു അവരെ നിലവിളി എവിടെയാണ് അവർ നിലവിളിച്ചത് അവരെ വായി കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളികളല്ല ജനം കേട്ടത് യുനോ ഒരു പക്ഷേ ഷീലാസും പൗലോസും ആ കാരാഗ്രഹം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു നാം കാണുന്നു ഇനി അവരുടെ അകത്തൊരു നിലവിളി ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവെ ഇതിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക ഈ കാരാഗ്രഹത്തിലുള്ളവർ കർത്താവിനെ അറിയണം ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് ചിലരെല്ലാം ദൈവത്തെ അറിയണം ഇനി ഒരു നിലവിളി നമ്മുടെ അകത്തുള്ള നിലവിളിക്ക് ദൈവം മറുപടി നൽകുന്ന ദൈവമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനോ നം ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം ഏഴാം വാക്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പല വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ
അതിനൊരു മാറ്റമില്ല ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മാറ്റമില്ല കാരണം ദൈവം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തരും ദൈവം തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരില്ല ദൈവം തരുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഇനി ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിടുതലാണോ കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അനി കൊച്ചുനാൾ മുതൽ മീൻസ് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരും കാണാതെ ഒരു പായിലിരുന്ന് ദൈവസന്നി സാന്നിധ്യത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കണ്ണുനീരൊഴുക്കി രാത്രികളിൽ ഇനോ മീൻസ് ഉറക്കം വരുന്നതുവരെയും മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനോ ഇന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇനോ നടക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഇനോ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്നു പോകുന്ന സമയങ്ങൾ ഇനോ എല്ലാ സമയത്തും ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഇനോ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങൾ ഒരു വലിയ നിരുക്കം ഒരു നിലവിളി കർത്താവെ ജനം എങ്ങനെയെങ്കിലും വിടുവിക്കപ്പെടും കാരണം നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം എത്രയാണ് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഇനോ ദൈവം പറയുന്നു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിനക്ക് തരും പലപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി എന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ജനം വിടുവിക്കപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് അവർ യേശുവിനെ അറിയുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദൈവസാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവം ഇനോ ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ദൈവശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനം ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനം യേശുവിനെ അറിയുവാനിടയായിത്തീരുന്നത് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കും മറ്റുള്ളവരെ അറിയും അവരെങ്ങനെ ഇത് അനുഭവിക്കും പലപ്പോഴും പല ചോദ്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്നതുപോലെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവൻ സാധിപ്പിക്കും ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ അറുതി വരെയും ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെയും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള സാഹചര്യമോ അതിനുള്ള ഇനോ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഒരു പരിതസ്ഥിതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇനോ ഞാൻ കണ്ട ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഭൂമിയുടെ അറുതി വരെയും സാക്ഷ്യമായി കടന്നു പോകുമെന്നുള്ള ആ വചനം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവസന്ധി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ എൻ്റെ ശബ്ദം ഭൂമിയിലെ അറുതി വരെയും പോകണം കേൾക്കാത്ത ജനങ്ങൾ പലരും ഇനോ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇനോ ഒരു സഹോദരി ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നും ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരി വിളിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഇനോ ഞാൻ ആ സഹോദരി വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആരും എന്നെ ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഹിന്ദിയിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചു മീൻസ് ആ മകൻ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് മാരകമായ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മകനാണ് ഇനോ ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഇനോ ആ കർത്താവിൻ്റെ ഈ സാക്ഷ്യം കേട്ട ആ വ്യക്തിയിൽ ഒരു ഒരു ചലനം ഇനോ യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്യാൻസർ എന്ന് എനിക്ക് സൗഖ്യം നൽകിയെങ്കിൽ അവരുടെ മകന് എന്തുകൊണ്ട് സൗഖ്യം കൊടുക്കുകയില്ല ഇനോ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ മകൻ പൈലറ്റായി പൈലറ്റാകുവാനായിട്ട് ഇനോ അവൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ മാരകമായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് എന്നാൽ ഈ മാതാവും ഈ മകനും ആ യേശുവിനെ രുചിച്ചെറിയുവാൻ ആ നമ്മുടെ അറുതി വരെ ഭൂമിയിലെ അറുതി വരെ കടന്നു പോകുന്ന ആ ദൈവവചനമാണ് നിരാശപ്പെട്ട് ഇനി അവർക്കിനി ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല അവർ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിധികൾക്കെല്ലാം ഇനോ അവർ മീൻസ് അവർ കീഴ്പ്പെട്ടെങ്കിലും ആ ലോക വിധികൾക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഇനോ അശബ്ദമാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ കടന്നു പോകുന്ന നാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല ഇനോ ഡെൻമാർക്ക് ഞാൻ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി വിളിക്കുന്നു ആ സഹോദരി കേട്ട സാക്ഷ്യം ഇനോ ആ സാക്ഷ്യത്തിൽ കേട്ട ഇനോ ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ മകന് യേശുവിന് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ദൈവത്തിന് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയമില്ല ദൈവത്തിന് വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്ത് ആ സഹോദരിയുമായി പറയുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇന്ന് ആ സഹോദരി കർത്താവിൽ ദൃഢതയോടെ ദൈവസന്ധി മുഴങ്കാൽ മടക്കുവാൻ അവരും ഉപോസിക്കുവാൻ അവരും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ ആ മകൻ യുനോ സൗഖ്യത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ അവനായിരിക്കുവാൻ ദൈവം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു മരിക്കുമെന്ന് വിധി എഴുതിയ പൈതൽ സൗഖ്യത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ അവൻ്റെ എക്സാമിനേഷനുകളെല്ലാം അവൻ പഠിക്കാതിരുന്ന ആ യുനോ ആ എക്സാമിനേഷനുകളെല്ലാം അവൻ എഴുതുവാ
ഇനോ ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ സ അവനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അവനെ ആരാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരണം ആ ശമരിയ സ്ത്രീയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ആ ദൈവമായി സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആരാണ് അവൻ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ അവനെപ്പോലെ ആരുമില്ല അവനെപ്പോലെ മറ്റാരുമില്ല ഇനി നാം അവൻ ആരെന്നറിഞ്ഞ് അവനെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇനി ആരാധനയുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവനെ നാം നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നാം ഇനോ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവനെ നാം ഇനോ നമ്മെ തന്നെ ഇനോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ഇനോ യോനൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അവനോ വളരെയണം ഞാനോ കുറയണം ഓരോ ദിവസവും ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം ക്രിസ്തുവിൽ വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുവാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വളർന്നു ആ തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇനോ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ വചനം അറിയില്ല ഇനോ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിനെ മുട്ടുമ്മേ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം അത് വ്യക്തമായി ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനോ ആ ദർശനം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇനോ അതിനുശേഷമാണ് ദർശനങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഇനോ എന്നാൽ ആരംഭത്തിൽ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല ദർശനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റാരുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു വലിയ ദൈവസാന്നിധ്യം എൻ്റെ നാല് ചുറ്റുമുള്ള ദൈവസാന്നിധ്യം ആ വലിയ ദൈവിക സമാധാനം ആ വലിയൊരു ദൈവിക ആനന്ദം ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിപ്പാൻ തക്ക വേണം ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കൊച്ചു നാളിൽ തന്നെ അനുഭവിപ്പാൻ തക്ക വേണം ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി തീർത്തു ഇന്നും ഞാൻ പലപ്പോഴും തനിയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം യുനോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു യുനോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ യുനോ എൻ്റെ അടുത്തിങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ണ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇനു ഇറ്റ്സ് എ വെരി റിയൽ അത് വളരെ വാസ്തവമാണ് ആ സാന്നിധ്യം വളരെ വാസ്തവമാണ് യഥാർത്ഥമായും ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ യുനോ മീൻസ് അത് അത് ഒരു തോന്നലല്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് അതൊരു വാസ്തവമായ ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ദൈവസാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അടുത്തറിയുമ്പോൾ യുനോ അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് നൽകുവാൻ ഇടയത്തിലും ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നൽകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായും ദൈവത്തെ ആര് നാം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ യുനോ അവൻ തരും തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ ആരാധിക്കണം അവന് മഹത്വം കൊടുക്കണം അവന് സ്തുതി കൊടുക്കണം യുനോ അവൻ ദൈവജനം പറയുന്നു നാം അവനെ ആരാധിക്കണം ഇവിടെ ആവർത്തന പുസ്തകം ഡ്യൂട്ടോണമി നാലിൻ്റെ ഏഴ് ആവർത്തന നാലിൻ്റെ ഏഴ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവമായ എഹോ യഹോവിയോട് നാം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കും അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അവൻ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കും അവൻ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ഏതുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് അവനെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ദൈവം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ദൈവം അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ഏതുള്ളൂ യുനോ നമ്മളെ പോലെ കാരണം ഈ ഒരു മഹൽഭാഗ്യം കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് വരെ അനുഭവിക്കാത്ത ദൈവസാന്നിധ്യമാണ് എപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നത് യുനോ അതൊരു വലിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇന്ന് വരെയും കാണാത്തൊരു ദൈവസാന്നിധ്യം ഇനി ആ ദൈവസാന്നിധ്യം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ഞാനൊരു കൊച്ചു ചെടി പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാംഗർത്തമായി സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് ഞാനൊരു കൊച്ചു ചെടിയായിരുന്നു മീൻസ് ദൈവ വചനം എൻ്റെ അകത്ത് ആ ജീവനുള്ള വിത്തൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം പാകിയപ്പോൾ ഇനോ ഞാനൊരു കൊച്ചു ചെടിയായി അത് മുളച്ചു ആ വിത്തനിൽ മുളച്ചു ഞാനൊരു കൊച്ചു ചെടിയായിരുന്നു ഞാൻ ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചു ഇനോ മീൻസ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇനോ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ആ വചനമാകുന്ന വെള്ളം ജീവജലം ജീവജലം നൽകി ആ വചനമാകുന്ന ജീവജലം നൽകി അവനെ വളർത്തി ഇനി ഇന്ന് ഞാൻ അനേകരോട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഇനി പലപ്പോഴും ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ ലെവലുകൾ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇനി ഐ മീൻസ് ഓരോ സ
ശക്തമായി മേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പല കൂട്ടങ്ങളാണ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ പല സാക്ഷ്യങ്ങൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുനോ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അന്യജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ യുനോ അല്ലെങ്കിൽ യുനോ യേശുവിനെ യഥാർത്ഥമായി അറിയാത്തവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പെടാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടാത്തവർ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവർ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ളവരാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് യുനോ ഒന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു യുനോ ഒരു കൊച്ചെടി പോലെ നാം ദൈവസന്ധ്യ വളർന്ന് യുനോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യുനോ സിസ്റ്ററെ ഒന്ന് വിളിച്ച് യുനോ ഒന്ന് വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു ദൈവശബ്ദം കേട്ടു യുനോ ആ വചനങ്ങൾ യുനോ ദൈവാത്മാവ് തന്ന വചനങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവരുമായി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ തണുപ്പ് ഒരു ശാന്തത ഒരു ആനന്ദം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ വലിയ യുനോ എന്താ പറയുക ഒരു തിരമാല പോലെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന അവരുടെ വിഷയത്തിന് വലിയൊരു ശാന്തത വന്നെന്ന് പലപ്പോഴും യുനോ എപ്പോഴും തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുവാനിടയെത്തുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയെത്തിരുന്നത് നാമാകുന്ന വ്യക്തി യുനോ ഒരു ഫലവത്തായ വടവൃക്ഷം പോലെ നാമാകുന്ന വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് അനേക നട്ടുച്ച പോലെ ചൂടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഷയവുമായി നമ്മുടെ അടുത്ത് കടന്നു വരുന്ന അനേകർക്ക് നാം ഒരു തണലായിരിക്കാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് ഒരു തണലായിരിക്കുവാൻ തക്ക വേണം അല്ലെങ്കിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന ആ ഫലവത്തായ വടുവൃക്ഷം യുനോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മെ കാണുന്നവർ യുനോ ഒരു പക്ഷേ അവർ കല്ലെറിയുകയായിരിക്കാം ആ ഫലം കിട്ടുവാനായി അവർ കല്ലെറിയുകയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ആ കല്ലേറ് വേദനാജനകമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേദനാജനകമാണ് പക്ഷെ നിശബ്ദമായി അത് സഹിക്കുവാൻ കാരണം ആ ഫലം കൊടുക്കുവാൻ നമ്മിലുള്ള ക്ഷമയുടെ ഫലം നമ്മിലുള്ള സഹിഷ്ണുതയുടെ ഫലം നമ്മളിലുള്ള അസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഫലം നമ്മളിലുള്ള വിശ്വസ്തതയുടെ ഫലം നമ്മിലുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമീപ്യത്തിൻ്റെ പലരും നമ്മെ ദുഷിച്ചവർ നിന്ദിച്ചവർ പകച്ചവർ ഇനു ഇന്ന് അവർക്ക് നാം ഒരു താങ്ങായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നാം ഒരു തണലായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനി നാം അവരെ ഒന്ന് ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ തക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നാം അവരെ ഒന്ന് ആശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം അവർക്കൊരു താങ്ങായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കേണ്ടുന്നത് നാം ആകുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഫലം വരുമ്പോൾ ഇനി കല്ലേറുകളുണ്ട് നല്ല കല്ലേറിൽ നാം ഒരിക്കലും ഭാരപ്പെടുവാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നത് മറിച്ച് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലും നാം എപ്പോഴും ഇനി നാം നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ തക്ക വേണം ഇനി നാം ഫലം കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ തക്ക വേണം ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇനോ അവ അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം അതിന് വളരെ ഇനോ സ്പർശിച്ചൊരു വാക്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം കൺ കണ്ണാലെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ മറക്കാതെയും ഒന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് നാം ദൈവത്തെ അസമീപസ്ഥമായി ഇനോ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാം നമുക്ക് നൽകി തരികയാണ് ഇനോ ദൈവം തരും ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അത് നൽകപ്പെട്ട് പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനോ ഇനിയും കിട്ടില്ല ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ടുന്ന പല വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം പറ പറയുന്നു നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിനക്ക് തരും പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്നു കണ്ണാലെ നീ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ദൈവം പല അത്ഭുതങ്ങൾ നിൻ്റെ കൺമുൻപിൽ കൊണ്ടുവരും പല അതിശയങ്ങൾ നി നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ കൊണ്ടുവരും ദൈവം പറയുന്നു നീ നിൻ്റെ മക്കളോടും നിൻ്റെ മക്കളുടെ മക്കളോടും എന്താ പറയുന്ന അത് മീൻസ് നിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നിൻ്റെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് നീ മറക്കാതെ മറക്കാതെ നീ അത് വിട്ടു പോകാതെ മാത്രമേ ഇരിക്കണം അത് എന്താ പറയുക നാം നമ്മുടെ കണ്ണാലെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാതെ ഇരിക്കുകയും അത് നാം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളോടും മക്കളുടെ മക്കളോടും അത് പറയണം പല അത്ഭുതങ്ങൾ കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തലമുറകൾ ദൈവമില്ലാതിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം അറിഞ്ഞ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ നാം അനുഭവിച്ചത് നാം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല പലപ്പോഴും നാം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നത് നീ നന്നായി പഠിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീ പോയി എന്താ പറയുക ട്യൂഷന് പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്കൂളിൽ പോ പഠിക്ക് കോളേജിൽ പോ ഉപരിപഠനം ചെയ് ജോലി ചെയ്യ് യുനോ നമുക്ക് എന്താണ് കുഞ്ഞ് ക
പല കാര്യങ്ങൾ യുനോ ആ വചനത്തിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ യുനോ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് യുനോ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ ലോകം യുനോ വിധി എഴുതിയത് ഒരിക്കലും ഇത് നടക്കില്ല ഇനി സംഭവിക്കില്ല അവരുടെ ജനനം പോലും ഈ ലോകം വിധി എഴുതി അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല യുനോ അവരെ യുനോ അബോട്ട് ചെയ്ത് കളയുവാൻ ലോകം വിധി എഴുതി യുനോ അവരുടെ ജനനം തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇനി അവർ ജനിച്ചത് ഒരാൾ മ മന്ദബുദ്ധിയെങ്കിൽ മറ്റൊരു വികലാംഗയായാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതല്ല അവരെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം വിശ്വസ്തൻ യുനോ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നടത്തുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാൻ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് യുനോ ഭക്ഷണമില്ലാതെ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ആരോടും പറയാതെ ദൈവം സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് സുവിശേഷവുമായി അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് യുനോ പല ഇടങ്ങളിൽ യുനോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ള ശബ്ദം പറയാൻ ഇടയിൽ തീർന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും പല പർവ്വതങ്ങളിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന സമയത്ത് യുനോ ഒരു വീട് മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം കണ്ടുകിട്ടിയത് പല ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നടന്നിട്ടും യുനോ ഒരു പർവ്വതം കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും യുനോ ഒരു ഒരു കുടിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു ഭവനമായിരിക്കാം ചിലപ്പോഴെല്ലാം ഒന്നും കിട്ടാതെ വഴിയോരത്ത് ആരെയും കണ്ടെത്താതെ നട്ടു മീൻസ് വളരെ കൊടും ചൂട് നട്ടുച്ച പോലെ കൊടും ചൂടുള്ള വടക്കേന്ത്യയിലെ ചൂടിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ നടന്ന് തിരികെ വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ട്രാക്ട് പോലും കൊടുക്കുവാൻ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വചനം പറയുവാൻ ആരെയും കണ്ടുകിട്ടാത്തത് യുനോ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നട്ടു പക്ഷേ നിരാശപ്പെടാതെ വീണ്ടും നടന്നു വീണ്ടും അധ്വാനിച്ചു യുനോ ആ കാലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും സഭയില്ലാത്ത അനേക ഇടങ്ങളിൽ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന അനേക സഭകൾ അതിനുശേഷം അനേക ട്രാക്ട് ക്ടികൾ കൊടുക്കുവാൻ ജനത്തെ കാണുവാൻ കയറി ഇറങ്ങുവാൻ കയറി ഇറങ്ങി ഇടങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങൾ കുഗ്രാമങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് യുനോ നമ്മുടെ യൗവനം കർത്താവിനോട് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് എന്താണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ആയിത്തീരുവാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം ഈ തലമുറയ്ക്ക് വളരെയധികം കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഞാനായിരുന്ന സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ യുനോ നടന്ന് ഒത്തിരി നടന്ന് യുനോ മീൻസ് ദർഷ്ണു അതർ വേ വേറൊരു മാർഗമില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി നടന്ന് നടന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിള് പോലുമില്ല നമ്മളങ്ങനെ ഒത്തിരി നടന്നാണ് ദൈവജനം അറിയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ തലമുറയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇനോ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒത്തിരി ഇനോ ഇനോ ഉപയോഗമുണ്ട് ഇനോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ കർത്താവർ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പല ഭാഷകളിൽ പാട്ടെഴുതാറുണ്ട് ഇനോ അവർ ഇനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇനോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ എന്താ പറയുക എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർ പാട്ടുകൾ ഇനോ കമ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ പാടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റോറികളാക്കി അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ യുനോ അല്ലെങ്കിൽ യുനോ മീൻസ് പല തരത്തിൽ യുനോ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യുനോ സഭകളില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൺഡ സ്കൂളില്ലാത്ത ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരെ യുനോ ഒരു 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 പ്രചോദനമായി സൺഡ സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നിരിക്കുന്ന ചിലവരെ ക്രിസ്തുവിൽ ഇനോ ഉറപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദൈവ ആലോചനകൾ അവരെ അറിയിക്കുന്ന ഇനോ എല്ലാം അവർ ഇൻവോൾവ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് ഈവൻ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലായെങ്കിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലായെങ്കിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം ക്ലിയർ അല്ല നമുക്ക് എത്രയോ വളരെ ഇനോ വളരെ നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു മീഡിയയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അധികം പ്രയോജനം നമ്മുടെ യൗവനക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം എന്താണ് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താ സാക്ഷ്യം പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരു കുഞ്ഞെന്നോട് പറഞ്ഞു യുനോ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ അവളുടെ അമ്മയുമായിട്ട് അവളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് യുനോ അവൾക്ക് നാലഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവളുടെ സ്കൂൾ ബാഗ് ആ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും താഴെ വീണ് പോകാൻ ഇടയായിരുന്നു അവളുടെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു
യുനോ ആ മനുഷ്യന് റോഡിൽ നിന്നും ഈ റോ സ്കൂൾ ബാഗ് കിട്ടി ആ സ്കൂളിൻ്റെ ലേബൽ എഴുതിയ ബുക്സുകളായതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആ സ്കൂൾ ബാഗ് അവിടെ കൊണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു വഴിയിൽ കിടന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതം സിസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കുഞ്ഞ് പറയുകയാണ് സിസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു എൻ്റെ സ്കൂൾ ബാഗ് എനിക്ക് മടക്കിത്തന്നു യുനോ ഇതെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അത് വലിയ കാര്യമാണ് അവൾ പറയാനിടയായി അടുത്ത സാക്ഷ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് സാക്ഷ്യം നാം നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൾ എന്നോട് പറയാനിടയായിരുന്നു അവർക്ക് പല്ലിന് കഠിന വേദനയായിരുന്നു എന്താ പറയുക സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല യേശുവിനോട് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു പ്രാർത്ഥന കേട്ടു പല്ലിൻ്റെ വേദന മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്താണ് കഴിയാത്ത അവൻ സമീപസ്ഥനാണ് സത്യമായി അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും അവൻ സമീപസ്ഥനാണ് അവൻ അവൻ്റെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു കൊച്ചു വിഷയമായിരിക്കും ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്കൂൾ ബാഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വലിയവർക്ക് അതെല്ലാം കൊച്ചു കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് കാരണം ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി സൗഖ്യമായെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു പെൻസിൽ എൻ്റെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ യുനോ ഐ മീൻസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ബുക്ക് എനിക്ക് തിരികെ കിട്ടിയതാണ് ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തിരികെ കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി സൗഖ്യമായെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനത് ഗ്രഹിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോലെ ഒരു പെൻസിലായിരിക്കാം ഒരു ഇറൈസർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ആഗ്രഹിച്ച് പഠിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതായിരിക്കാം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിവരി ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം കേട്ടത് കണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ കൊച്ചു നാളിൽ മുതലുള്ളത് നാം അവരെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യമാണ് നാം അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് റിവീൽ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ടീനേജിലാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി ഏത് വിധത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് പക്ഷെ ദൈവിക ജ്ഞാനം ഞാൻ എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ അവരെ ഏത് വഴിക്കാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധി ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ച് അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കണം അവരെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ഉപദേശിക്കണം പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇന്ന് എൻ്റെ ടീനേജിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇനി അവർ പല ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവകൃപ ദൈവം ധാരാളമായി പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം ചോദിച്ചാൽ ദൈവം നൽകിത്തരും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരുന്ന ദൈവമാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ വേണം ഇനി പലപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു മീൻസ് റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളും വളരെ വ്യഗ്രതയോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അവർ ഓടുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയോ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം അവരും എൻ്റെ കൂടെ വളരെ തീഷ്ണതയോടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കർത്താവെ ഇനിയോ മീൻസ് അവരുടെ പഠനം ഒരു ഭാഗത്തോടെ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഇനിയോ അവർ പഠിക്കാറില്ല ആ കാര്യം പഠിക്കാറില്ല പക്ഷേ സ്കൂളിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധയോടെ അവർ കേൾക്കും ഇനി അവർ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഹോംവർക്കുകൾ അവർ അതിനുശേഷം വളരെ ലേറ്റായിട്ട് മറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഒമ്പത് മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു മണിക്ക് ചില സമയം രണ്ട് മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ഇനിയോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ മറ്റുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ വളരെ നേരത്തെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇനിയോ കാരണം മിഷൻ ഫീൽഡിൽ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇനിയോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഒരു മുടക്കം ഒരിക്കലും വരുത്താറില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിയായാലോ നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നാം മാറ്റിവെക്കാം വേണ്ട കിടന്നുറങ്ങാ
അനുഭവമാണ് ഞാൻ മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇനോ ഞാൻ വചനം വായിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ വചനം വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇനോ ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ ഉപവസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിലും കാരണം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ദൈവശബ്ദം കേട്ടു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം മുഴുവനായിട്ട് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദിവസത്തിനെതിരെ തീരുമാനിച്ചു അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം പക്ഷേ അവർ പൂർണ്ണമായും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ദിവസത്തിൻ്റെ ഉപവസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇവനോ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തിയും ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഇനോ പറയു ഇനോ പറയേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും പറഞ്ഞതൊരു പ്രോത്സാഹത്തിനാണ് പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ ദൈവശബ്ദമായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉപവസിക്കണം ഞങ്ങളെല്ലാം ഇരുപത്തൊന്ന് മീൻസ് പൂർണ്ണതയോട് ഉപവസിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പൂർണ്ണമായി ഉപവസിക്കുക ഇവനെ പൂർണ്ണമായി ഉപവസിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരാദ്യമായിട്ടാണ് അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഉപവസിക്കുന്നത് ദൈവം കൃപ കൊടുക്കും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ദൈവം കൃപ ഞാൻ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം കൃപ തരും ദൈവം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തോട് അനുസരിക്കുവാനുള്ള കൃപ വാങ്ങിയാൽ മതി പലപ്പോഴും നാം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എത്രത്തോളം അനുസരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് തികഞ്ഞ അനുസരണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞാലും എപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും അത് തികവോടെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം ദൈവത്തോട് എന്നും ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവെ നിന്നെ അനുസരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണം ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ പലതും ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ പലതും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ അനുസരിക്കണം ഇതിന് പലരും പല പലരും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ആ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ അനുസരണമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രായഭേദമെന്നേ ദൈവം അനുസരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രായം ചെന്ന ചിലർ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ദൈവശബ്ദം അവരോട് പറയുമ്പോൾ ഇനോ നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരതിനെ തർക്കുത്തരം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനു ഉപവസിക്കണം ഇത്ര നാൾ ഉപവസിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനോ പക്ഷേ അവർ തർക്കുത്തരം പറയുമ്പോൾ നിശബ്ദമായി ഇനോ ദൈവം പറഞ്ഞു അതനുസരിക്കാമെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ആ കൃപ ചോദിച്ച് അവർ ഉപവസിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് പലരും അവരെ രോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഉപവസിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ സാഹചര്യം അവർ പറയുന്നില്ല ഇനി അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം പക്ഷെ അവർ പറയുന്നില്ല ഇനി അവർ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും നാം നാം ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ തികന അനുസരണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഇനി ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിലും നാം ഉപവസിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായിരുന്നാൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് ഉപവസിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയെത്തിരും ഇവൻ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിലാണ് മാരക രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട സമയത്തും ഇവനോ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട സമയത്തും ഞാൻ ഉപവസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവസന്ധ്യ പൂർണ്ണതയോടെ ഇരിക്കുവാൻ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ നൽകി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ഇവനോ അതാണ് ആ മാതൃക ഇവനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇടയെ തീർന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാണിക്കുന്ന മാതൃകൾ നാം കേൾക്കുന്ന ക്കുന്നതിനേക്കാൾ നാം കേൾപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നാം കാണിക്കുന്നത് ഇനോ നം നമ്മെ ഇനോ നമ്മളിൽ അവർ കാണുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയെ തീരും ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം മാറ്റമല്ല ഇനി നമ്മുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതെന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ലെവലുകൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ ലെവലുകൾ മാറുവാൻ ഇടയെ തീരും കാരണം പലരും പല രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നവർ അവർ പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ആശ്വാസം ഒരു നട്ടുച്ച നേരത്തെ ഒരു കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ പേരാമാരി വളരെ വലിയൊരു മഴ മഴയിൽ ഒരു കുട ചൂടി ഇനോ മഴ നനഞ്ഞു പോകാതെ ഒരു വ്യക്തിയെ കുട ചൂടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അവരുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരു കുട ചൂടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ മീൻസ് അവരുടെ കരത്തിലിരിക്കുന്ന വിളക്ക് കെട്ടുപോകും അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അത്ര വലുത
അവർ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് യുനോ ഞാൻ നടന്നു പോകുന്ന ഇടങ്ങളെല്ലാം പായലാണ് തെന്നിപ്പോകുകയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ നടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നാം ഒന്ന് പിടിച്ച് അവരെ നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവരെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ യുനോ അവർക്കൊരു ദൃഢത വരികയാണ് അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരികയാണ് ഒരു വിശ്വാസം വരികയാണ് എന്നെ പിടിക്കുവാൻ ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തെന്നിപ്പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ് പോകില്ല യുനോ ഞാൻ തളർന്നു പോകില്ല ഞാൻ യുനോ തകർന്നു പോകില്ല യുനോ ഞാൻ നശിച്ചു പോകില്ല മറിച്ച് യുനോ എന്നെ പിടിക്കുവാൻ ഒരാളുണ്ട് യുനോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിടിക്കുവാൻ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ യുനോ അല്ലെങ്കിൽ യുനോ വളരെ കൊടും കാറ്റാണ് യുനോ അവരെ തോണിയിൽ അവർ തന്നെയുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ തോണി എനിക്ക് തുഴയുവാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ തളർന്നു വല്ലാതെ ആ തോണിയിൽ നാമും കയറി ആ വലിയ കൊടും കാറ്റ് തിരമാലകളുള്ള തോണിയിൽ നാം അവരോട് ചേർന്ന് യുനോ ആ തോണി തുഴയുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ തോണി തുഴയുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്ന അവസ്ഥ യുനോ ആ കാറ്റിനോട് നമുക്ക് നൽകി നൽകിയ അധികാരത്തോടെ ആ കൊടും കാറ്റിനെ ശാസിക്കുവാൻ അവരെ തോ അവരെത്തേണ്ടുന്ന തുറമുഖത്ത് പ്രാർത്ഥനയാൽ അവരെ എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു കർത്തവ്യം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് യുനോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായും ഓരോ ജീവിതത്തിലും യുനോ ഓരോ ജീവ ജീവിതത്തിലും യുനോ ഞാൻ അത് അനുഭവിപ്പാൻ തക്ക വേണം ഇടയായിട്ട് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിപ്പാൻ മീൻസ് മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ ആ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവമായി അത് ദൈവം ഒരു വലിയ ശാന്തതയായി ഒരു സമാധാനമായി ഒരു വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തിയായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതലായി തീർന്നു യുനോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ലെവലുകൾ മാറുവാൻ ഇടയായിത്തോന്നു ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് നാം തനിയെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കാം തനിയ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുന്നവരായിരിക്കാം യുനോ തനിയ ദൈവസന്നിധിയിൽ യുനോ മീൻസ് ദുഃഖത്തോടെ വേദനയോടെ മീൻ മീൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കഷ്ടത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കാം ആ പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം വരും അനേകരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പല ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലും പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇനോ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇനോ പലപ്പോഴും ഞാൻ തനിയെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തനിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തനിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അൽ മീൻസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഷയം മാത്രമല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യുനോ മീൻസ് അയൽവക്കത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ കണ്ട ചില വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണാത്ത അനേകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യുനോ ആരും ഞാൻ അറിയാത്തവർ യുനോ പല ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ളവർ ഞാൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് എന്നാണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നും ജനം വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാണ്ട് ഒരു സമയം ആ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇന്നും നെടുവീർപ്പിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇനോ വീണ് കടന്ന് കരയുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ആ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നും ജനം പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കാര്യം അറിയാൻ അവിടെ ഒരു ചലനമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ എത്തും നമ്മുടെ ശബ്ദം അവിടെ ഒരു ഇനോ അഭിഷേകമായി അവിടെ ചില വിടുതലുകളായി ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ചിലരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ചിലരെ ദൈവം സാക്ഷികളായി തീർക്കുന്നു ചിലർക്ക് ദൈവം അത്ഭുത വിടുതലുകൾ കൊടുക്കുന്നു ചിലരെ ദൈവം ഈ സത്യസുവിശേഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു സത്യവചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി നമ്മെ ആത്മീകമായി ദൈവം വളർത്തുവാൻ ശക്തനാണ് നാം ആകുന്ന വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ ഇനോ ഓരോ ദിവസവും നാം വചനത്തിൽ വളരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നാം അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്ക വേണം ദൈവം നമ്മെ വളർത്തുകയാണ് ഇനി നാം എന്തിനാണ് വളരുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിനല്ല നാം വളരുന്നത് മറിച്ച് നാമാകുന്ന വ്യക്തി അനേകർക്കൊരു വിടുതലായി തീരുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അത് വളരെ പവർഫുള്ളാണ് പലപ്പോഴും ഇനി നാം ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകാതെയാണ് പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഉപവാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകാതെയാണ് ഉപവസിക്കുന്നത് ഇനി പക്ഷേ അതിന് അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ
ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനോ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ട് അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ മുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു യാക്കോബ് ഒറ്റപ്പെട്ടു അവനെല്ലാവരെയും മീൻസ് അക്കരെ കടത്തി അവനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സമയത്താണ് ഒരു മൽപ്പിടുത്തം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കൂട്ടമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരുമായി പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇനു അവൻ മല്ല് പിടിച്ചു ഇനി ഉഷസാകം പോകുക എന്നെ വിടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ നിന്നെ വിടില്ല ഇനു നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടില്ല ഇനു ഒറ്റയ്ക്ക് മല്ല് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ജയം നമുക്കുണ്ട് ഇനു എത്രത്തോളം നാം യോദ്ധാക്കളാണ് നാം തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു കൂട്ടത്തെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇനു ഒരു പടയാളി തന്നെത്താൻ പോയി പട പൊരുതണമെങ്കിൽ അവൻ വലിയൊരു യോദ്ധവാകണം ഇനു ദാവീദിന് ഒരു വലിയ കൂട്ടം തൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവൻ തനിയാണ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇനു ഇസ്രായേലിന് ഒരു വലിയ പടക്കൂട്ടം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ പടക്കൂട്ടം അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നിട്ടും അവർ പേടിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവനെ എങ്ങനെ തോപ്പിക്കും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു ശക്തിയില്ല എന്നാൽ ഒറ്റ ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരു ചെറിയ ചെറുക്കൻ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട അവൻ അവൻ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവൻ്റെ രാത്രിയിലെ ആ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചത് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല ആർ അമൻ അവരെ ഹത്തനാരക അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അവൻ്റെ ഇടയനാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അമൻ മനുഷ്യർ കാണാത്ത അദൃശ്യമായ ഒരു ഇടയ വടി അവൻ്റെ കരത്തിലുണ്ട് ഇനു അവൻ 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 ഒരു ഇടയനുണ്ട് മനുഷ്യർ കാണാത്ത ഒരു ഇടയൻ അവൻ്റെ മുൻപിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അവനെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഇടയനുണ്ട് അവനെ കാണാത്ത ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇനു ആ സാന്നിധ്യമാണ് അവന് ജയം കൊടുത്തത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെടലുകളുടെ അവസ്ഥകളിൽ ഒറ്റപ്പാടുകളിൽ നാം ഒറ്റപ്പെട്ട് തന്നെ ദിവസം തീർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൽപ്പിടിപ്പിടുത്തം നടത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മിലുള്ള ദൈവിക അധികാരം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇനി നമ്മുടെ ആ ദൈവിക ശക്തി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ എന്നൊക്കെ വേണം ഇടയായിത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം ഒരിക്കലും ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവശക്തിയിൽ മുന്നേറുവാൻ തക്ക വേണം ദൈവശക്തിയിൽ അമേൻ മുന്നേറുവാൻ തക്ക വേണം ഒറ്റ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്ക വേണം നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ അവൻ്റെ സാമീപ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഇനി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ സാധിപ്പിച്ചു തരുവാൻ തക്ക വേണം ഇനി അതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മിലുള്ള ആ സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റി ആത്മീക അധികാരം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ തക്ക വേണം ഇടയായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് മുന്നേറാം ഒരിക്കലും മടുപ്പില്ലാതെ വേണം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി ഒരിക്കലും മടുപ്പില്ലാതെ വേണം ഉപവസിക്കുവാൻ തക്ക വേണം ചില വ്യക്തികൾ ഉപവസിക്കുവാൻ തക്ക വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ആ സമയത്ത് ഇനി ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഉപവസിക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് പക്ഷെ അവർ ഉപവസിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ കർത്താവ് അവർക്ക് സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപവസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്താ പറയുക മറ്റൊരു വ്യക്തി ഉപവസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കാരണം അവർക്കൊരു പ്രചോദനം കൊടുക്കുവാൻ അവർക്കൊരു ശക്തി കൊടുക്കുവാൻ എന്നൊക്കെ വേണം ഞാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ മുഴുവനായി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇനി ദൈവം നമ്മുടെ ഇനി എന്താ പറയുക നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രചോദനമായി ഒരു പക്ഷേ ആ വ്യക്തി നാം ഉപവസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ആ വ്യക്തി ഉപവസിക്കില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം അവർക്ക് വേണ്ടി അവരൊന്ന് വളരുവാൻ തക്ക വേണം അവരൊന്ന് ഇനി മുന്നൂറ് മുന്നേറുവാൻ തക്ക വേണം നാം അവ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ വേറെ തിരിക്കുവാൻ തക്ക വേണം നമുക്ക് ഇടയായി തീരണം കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമായി തീരുവാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ആയുസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം അനേകർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരണം കാരണം യാക്കോബിനെ യാക്കോബ് മല്ല് പിടിച്ചപ്പോൾ യാക്കോബ് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടില്ല ഇനി യാക്കോബിൻ്റെ പേര് ദൈവം മാറ്റി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേരാക്കി അവൻ അനേക ജാതികൾക്ക് ലോകം മുഴുവനും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ തക്ക വേണം ഇസ്രായേൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ
സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ജനത്തിന് വിടുതലായി തിരിട്ടെ നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവസന്ധി സമർപ്പിക്കാം ഓ റിബ സഖുറാനക രഗതകല ഓ റിബന രഗതകല സന്തുറാനക രഗതകല ഈ തലമുറയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓ റബന ഹത്തനാർ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഗോപുരമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു പ്രാർത്ഥന ഹാലിലി ടവറായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു പവർ സ്റ്റേഷനായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം നാമാകുന്ന വ്യക്തി ഒരു പ്രാർത്ഥന അമേൻ ഹാലിലി ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അമേന ശക്തി ദൈവശക്തി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓ റബ സഖുറാനക രഗതകല മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിൽ ഹാലെ ലൂയ ഓ റബ ാക്കി ആമേൻ തികഞ്ഞവരാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം റബ സത്തുറാനക രഗതകല അധാനക തകല സഖുറാനക രഗതകല അരബന രഗതകല സന്തുറാനക രഗതകല സഖുറാനക രഗതകല അധാനക തകല സന്തുറാനക രഗതകല ജീതര പല പല സഖുറാനക രഗതകല അരബന പല പല സന്തുറാനക രഗതകല ജീതര പല പല അധാനക തകല സന്തുറാനക രഗതകല ഓ റിബാനക രഗതകല സഖുറാനക രഗതകല അരബന പല 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 ദീപ ഇച്ഛാമാരെ <laughs> ദ്വാര പൂര കർണേ പ്രഭു അമാരെ ദ്വാര പരമേശ്വർ പരമേശ്വർ അമാരെ ജിന്ദഗി പരമേശ്വർ ശക്തി <laughs> സമർപ്പണ കർക്കെ പ്രാർത്ഥന മരുദാർ കർത്തി ഈശ്വമസ്